இந்தியா கிளேஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இயக்குனர் சங்கர் சாரோட பிறந்த நாள் சங்கர் சார் வேறு ஒய் யூஆர் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போய் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய மரமார்ந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மெனி மோர் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் த டே சார் சின்ன இன்சிடெண்ட் இருந்துச்சு நாங்கள் நண்பன் படம் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் வித் விஜய் சார் நாங்கள் வந்து தேராதூனில் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து என்னோடய பிறந்த நாள் அன்றைக்கி நான் யாருக்கும் சொல்லிக்கவே இல்லை அன்றைக்கி ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சது சாங் ஆல் இஸ் வெல் சாங் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சாங் முடிச்சுட்டு பேக்கப் ஆகிற டைமில் வந்து தெரியுன்னு பார்த்தா சங்கர் சார் வந்து எங்கே கிளம்பிட்டீங்க பாஸ் அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஹோட்டலுக்கு அப்புறம் அப்படின்னாரு அங்கே பாருங்க அப்படின்னாரு டக்குன்னு பார்த்தா அவங்க பெரிய கேக் மொத்த யூனிட்டியும் வர வச்சு எல்லோரும் நிற்க வச்சு எல்லோரும் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிட்டாங்க இது எல்லாமே சங்கர் சார் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ண வச்சார் அந்த நாளில் வந்து அத்தனை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இரநூத்தம்பது பேர் அவுட் சைட் அண்ட் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் அந்த ப்ரெஷர்ஸ்லேயும் வந்து அவருக்கு வந்து அதில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டோட பிறந்த நாள் அவரை ப்ளீஸ் பண்ணும் அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும் ஒரு எண்ணம் மனசுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சில பேர் வந்து எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இயக்குனர்ன்ற ஒரு கலைஞர் ஆனாலும் அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் அந்த சிம்பிளிசிட்டி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது தட்ஸ் ஒய் இட் மேக்ஸ் தம் ஸ்பெஷல் எனக்கு எனக்கும் ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் என்னென்னா இட்ஸ் நைஸ் டு பி இம்பார்ட்டண்ட் பட் இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் டு பி நைஸ் இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன் அவர் வந்து தான் சொல்லுவாங்க பிரபலமாக இருந்த முக்கியம் இல்லை நல்ல மனிதன் என்ற பேர் வாங்குவது முக்கியம் அது நல்ல மனிதர் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் ஆக்சுவலாக சங்கர் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாருக்கும் விஷயம் வந்து எல்லாட்டிருந்தும் அவங்களுடைய பெஸ்ட்டை வந்து அவர் வாங்குவார் அதான் ஆக்சுவலாக ஜென்டில்மேனுடைய ரெண்டாவது நாள் ஷூட்டிங் நான் அவர்கிட்ட வந்து சொன்னேன் நீங்கள் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கீங்க ஸ்பாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவில் எல்லா டைரக்டரும் கத்தி எல்லாரையும் சத்தம் போட்டு வேலை வாங்குவாங்க நீங்கள் அப்படி வாங்க மாட்டேங்கிறீங்க ஸ்பாட்டில் கத்தோம் சார் கேமராமேன் ஜீவாலாம் எப்படி கத்துறார் தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் அப்படியே சிரிச்சுட்டு அப்படியாயா அப்படின்னார் எனக்கு வந்து அதான் ரெண்டாவது நாள் ஷூட்டிங் ஜென்டில்மேன் அப்புறம் படம் போக 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 மெதுவாக எனக்கு அனுபவம் வர வர தெரிஞ்சிச்சு அவர் வந்து சத்தமே போடாமல் யாரையுமே திட்டாமல் கத்தாமல் அவர் நினைக்கிற வேலையை வந்து எல்லார்ட்டேருந்து வாங்கிக்கிறார் ஸோ ஒருத்தங்களை தேவையில்லாமல் ஸ்பாட்டில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதோ அவங்கள இரிட்டேட் பண்ணுறதோ இன்சல்ட் பண்ணுறதோ எதுவுமே அவர் செய்கிறதில்ல ஏன்னா இப்போ ஒரு ட அசினேட்டரை கூட கூப்பிட்டு கற்றுறதில்ல அதிகபட்சம் இந்த ஒரு வேலை இருக்கியா அப்படின்னு அமைதியாக கூப்பிட்டு சொல்லுவார் முதல்ல நான் அதை அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக சங்கர் சார் எப்படின்னா எல்லா வேலையும் ஓப்பனாக தான் இருக்கும் இது நீ பண்ணும் இதை நீ பண்ணணும்லாம் இல்லாமல் எல்லா வேலையும் எல்லாருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நம்மளோட ஸ்கோப் நிறையா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வேலை பார்த்து கற்றுக்கிறோன்றத ஏன்னா அந்த ஒரு இட்ஸ் அ பெஸ்ட் பிளேஸ் டு லேர்னுன்னே சொல்லலாம் அதை சொல்லும் போது இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எனக்கெல்லாம் தோணும் இது எப்படி வரும் இது எப்படி வரும் நான் உட்காந்துலாம் யோசிப்பேன் அப்போ நான்லாம் வெரி பட்டிங் ஸ்டன் தான் ஸோ இது எப்படி இந்த ரஜினி அப்படி மூஞ்சியில் ஆசிட் ஊற்றிட்டு இருக்குமா அந்த ரஜினி பேசிகிட்டு இருக்கணும் அது எப்படி இருப்பாங்க ஃபுல்லாக பிளாங்க் பிளேட் இருப்பாங்களா என்ன ஏது அப்படின்னா தென் சார் ஒரு நாள் வந்து இட்ஸ் அனிமட்ரானிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ ஈ வில் கோ அண்ட் டு லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒரு ரிசர்ச்னா டு த கோர் அது எப்படி பாசிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் பார்த்து அதுக்கான கேல்குலேஷன்ஸையும் அழகாக பட்ஜெட்குள்ளே கொண்டு வந்து அது பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க ஓவரால் நம்ம என்ன விஷுவலாக கதையாக கேட்கமோ அது விஷுவலில் அமையும் அவருடைய பர்ஃபெக்ஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா ஒரு ஒரு டு த கோர் ஒரு எண்டை தொடுறது அப்படின்னு இருக்குல்ல ஏன்னா நான் இரும்புக்கோட்டை முரட்டி சிங்கத்துக்கு வந்து ரொம்ப கடுமையாக இது இது வந்து இந்திய கௌபாயிலே மேக்சிமம் லெவல் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ ஒரு இட்டாலியன் கோபாய் ஜெர்மன் கோபாய் எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணி எடுத்து மிக சரியான மிக்சரில் அதை கொடுக்கணும் காஸ்ட்யூம் ஆர்ட் எல்லாத்துலேயுமே பட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் ஒரு ஒரு முறை கேஷுவலாக வந்து முக்காலா முக்காபில் சாங் பார்க்கும்போது நான் ஒரு படத்துக்கு என்ன எஃபர்ட் போட்டிருந்தேனோ அதை வந்து அந்த கவுபாய் செட்டப்பில் அந்த முக்காலா முக்காபுலாவில் அந்த சாங்கில் இருந்தது அதில் இருக்க ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஆகட்டும் அதில் இருக்க காஸ்ட்யூம்ஸ் ஆகட்டும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன லைட்டிங் ஆகட்டும் பிகினிங்கில் வந்து ஒரு கழுகு இருந்தில் அங்கேருந்து தொடங்கும் ஒரு ஒரு அந்த கேரக்டரைசேஷன் அவ்வளோ கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு பாட்டுக்கு இவ்வளவு மெனக்கிடுறது ஈவன் அந்த
கங்கஸ் அட்டை கவுன்ஸ் கமிட் ஆனோம்னா வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் ஆகும் படம் வரைக்கும் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கூட ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் மெயினாக வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா கம்பேர் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்து சில பேர் டயட்டஸ் படம்லாம் வந்து டூ இயர்ஸ் ஆகிருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ அவருக்கு இவருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் வந்து அந்த டூ இயர்ஸ் வந்து நம் அந்த டூ இயர்ஸ் வந்து அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து அந்த படத்துக்கான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒர்க் இருக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லாஸ்ட் போர்ஷன்லேருந்து அவருக்கு வரைக்கும் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து அதில் இன்வால்மெண்ட்டில் இருக்கும் அந்த எந்த ஒரு டைம் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்காது அந்த டூ இயர்ஸ்க்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அந்த மூணு கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கான லொக்கேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து அந்த கேரக்டர் மேனிப்புலேஷன் எல்லாமே வந்து அந்த ஈச் அண்ட் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே வந்து அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு நீங்கள் மற்ற படம் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்திருக்குமா தேவையா அப்படின்னு வந்து தோணும் ஈச் எல்லா வேரியஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரீசன்ஸ்னால் வந்து அந்த படம் வந்து டூ இயர்ஸாக இருக்கும் ஆனால் சங்கதர் படம் மட்டும் வந்து அந்த எக்ஸிபிஷன் மட்டும்தான் வந்து அதுக்கான டூ இயர்ஸாக இருக்கும் பர்ஃபெக்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் மியூசிக்காக இருந்தாலும் கேமராவாக இருந்தாலும் கதையாக இருந்தாலும் வசனமாக இருந்தாலும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடிகருடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தாலும் அது முழுமையாக கச்சிதமாக கிடைக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருப்பார் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணால் அதுக்கான போராட்டத்தில் ஈடுபடுவார் அன்காம்ப்ரமைசிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குவாலிட்டி இல்லாததுக்கு பரவாயில்ல போகிற நேரம் ஆயிடுச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அதனால தான் அவருடைய படங்கள் கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் அது தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கார் அவர் அதுதான் என்றைக்குமே நாங்கள் பார்த்து வேந்தது அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டோம் அவர் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஆளுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நேரில் போய் பழகும்போது யார் சொன்னதும் மிகைப்படுத்தப்படவில்லை ஹி இஸ் வெரி கேஷுவல் ஐ மீன் இட் டசன் போஸ் ஆஃப் எஸ் அ டிரெக்டர் அட் ஆல் தட் தட் இஸ் ஒன் திங் வேர் யூ ஃபீல் வெரி ரிலாக்ஸ் டு ஒர்க் வித் அ பர்சன் லைக் தட் கொஞ்சம் ஸ்டைல் காட்டாத இருந்தாங்க இட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு டெல் இம் சம்திங் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் ஸோ ஐ விஷ் யூம் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் ஃபார் மெனி மோர் இயர்ஸ் அண்ட் டு டூ மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஒன் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் வேர் ஆல் வெயிட்டிங் ஃபார் இஸ் ஐ ஸோ லெட் காட் கிவ் ஹிம் அ லாட் ஆஃப் health and wealth and success